صحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة مسند صحيح متصل مرفو صحي متصل شاند شنجبتو ناي پرائن تك ناي پرائن برنونا كوري چه من غير قطع في السند سند المده كنو بچنو تنين ولا جرح في النقلة أرنا برنونا كاري دير اوپر كنو جرح آچه ইবনু খুজাইমার ইবনু হিব্বানের আলোচনা তাদ্রিবুর রাবিতে আছে তো এই পুরো সংজ্ঞাটার অর্থ যেটা দাঁড়ালো যে সানাদ সংযুক্ত হতে হবে ন্যায়পরায়ণ থেকে ন্যায়পরায়ণ বর্ণনা করবে সানাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্নতা থাকা যাবে না রাবিদের উপর কোনো জারাহ থাকা যাবে না তো দু সহি হওয়ার জন্য আমরা যে পাঁচটা শর্ত পড়েছিলাম সেই পাঁচটা শর্তের মধ্যে এখানে তিনটা শর্ত অনুপস্থিত কি কি তিনটা শর্ত অনুপস্থিত সাজ মহল্লাল আর নাইফরাইন তো বললো নাইফরাইন থেকে নাইফরাইন জব্তুর রাবি রাবির স্মৃতিশক্তি তো তিনটা শর্ত এখানে অনুপস্থিত রাবির স্মৃতিশক্তি সাজ না হওয়া ইল্লাত না হওয়া তো কেউ কেউ জবাবে বলেছে যে জব্তুর রাবিটা ওয়ালা জারাহ ফিজ নাকালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে রাবিদের ওপর কোনো জারাহ পাওয়া যাবে না মানে স্মৃতিশক্তিরও কোনো জারাহ পাওয়া যাবে না শুধু যে ন্যায়পরায়ণের জারাহ পাওয়া যাবে না এরকম নয় ওটা আম কথা ওর মধ্যে স্মৃতিশক্তিটা আসতে পারে এটা কেউ কেউ বলেছে কিন্তু ইল্লাত আর সাজের যে কোনো কথা এই সঙ্গের মধ্যে নাই এটা নিশ্চিত সহিবনে খোজাইমার যে গ্রন্থটা এখন আমাদের কাছে আছে এটা কিতাবুল তহারাত থেকে কিতাবুল হাজ পর্যন্ত আছে তাহকিক করেছে মুস্তফা আল আজামি চার খণ্ডে ইবনে খোজাইমার ওপর আরও দুটো কথা সহিবনে খোজাইমা যে ইবনে খোজাইমা রাহিমহুল্লাহর মানহাজ হচ্ছে যদি তিনি তার গ্রন্থে মাতান আগে উল্লেখ করেন সানাদ পরে উল্লেখ করেন যদি তিনি তার গ্রন্থে মাতান আগে উল্লেখ করেন সানাদ পরে উল্লেখ করেন তাহলে তিনি এটা বুঝাতে চান যে এই হাদিসের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে চাহে সানাদে হোক চাহে মাতানে হোক এইটা একটা হলো ইমাম ইবিনে খোজাইমা রাহমুল্লাহ ব্যতিক্রম মানহাজ মনে রাখার মতো যদি আগেই মাতান উল্লেখ করে দেন ডাইরেক্ট কল কল নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম তারপরে সানাদ উল্লেখ করতেছেন তাহলে বুঝতে হবে এই হাদিসের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে তার নিকটে দুই নম্বর মন্তব্য হচ্ছে যে ইবন হিব্বান আর ইবন খোজাইমার সাথে তুলনা ইবনে খোজাইমা বেশি প্রাধান্য প্রাপ্ত ইবনে হিব্বানের চাইতে দুই কারণে এক ইবনে খোজাইমা রাহিমাহুল্লাহ তিনি আসাদ্দ তাহারি ছিলেন যাচাই বাছাই করে হাদিস নকল করতেন এবং এই দিক থেকে ইবন হিব্বানের চাইতে অনেক কঠোর ছিলেন আর ইবনে হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ কিছুটা মুতাসাহেল ছিলেন দুই নম্বর কারণ হচ্ছে ইবনে হিব্বান হচ্ছে ইবনে খোজাইমার ছাত্র যেমন আমরা ইমাম মুসলিমের ক্ষেত্রে যে মন্তব্যগুলো করেছি সব মন্তব্যগুলো ইবনে হিব্বানের ক্ষেত্রে চলবে ইবন খোজাইমার সাথে রাহি মাহমুল্লা আজমাইন তো ইমাম জাহাবি এদের এনাদের ভাষায় মহাদ্দিসদের ভাষায় এরকম যে অহুয়া মোগতারিফুন ফি বাহারিহি ইবন হিব্বান হচ্ছে ইবন খোজাইমার সাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে যা পেয়েছে ইবন খোজাইমার সাগরে ডুব দিয়ে পেয়েছে তো ইমাম মুসলিমের ক্ষেত্রে যে মন্তব্যগুলো আমরা ইমাম বোখারির সাথে করেছি ওই সবই মন্তব্য ইবন হিব্বান আর ইবন খোজাইমার সাথে চলবে তথা ইবন হিব্বান ইলিম যা গ্রহণ করেছে কার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে ইবন খোজাইমার নিকট থেকে গ্রহণ করেছে আর ইবন খোজাইমা ইবন হিব্বানের চাইতে আসাদ্দ তাহারি একটু বেশি মোতাসাদ্দিক আর ইবন হিব্বান একটু মোতাসাহিল সেই দিক থেকে সাহিহ ইবন খোজাইমার হাদিস আম ব্যাপকভাবে সহি ইবন হিব্বানের হাদিসের চাইতে বেশি প্রাধান্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাদিস নয় যেমন আমরা সবসময় বলি যে প্রত্যেক হাদিসের উপর আলাদা আলাদা হুকুম হয় কারায়নের কারণে সার্বিকভাবে একটা ব্যাপক কথা আমরা বলে থাকি সেরকম একটা ব্যাপক কথা এবার ইবনু হিব্বান রাহমাল্লাহ আলোচনা ইবনু হিব্বান রাহমাল্লাহ বইয়ের নাম রেখেছে আল মুসনাদুস সাহিহ আল তাকাসিম আল আনওয়া বইয়ের নাম আর এইভাবে যেইভাবে উনি বই সাজিয়েছেন তার পরে আজ পর্যন্ত কেউ এইভাবে বই সাজায়নি তার দুটো বই কিতাবু সেকাত আর সাহি ইবনু হিব্বান অন্য রকমভাবে অন্য স্টাইলে সাজিয়েছেন কিতাবু সেকাত তো আপনাদের সামনে বলেছি যে তিনি সাজিয়েছেন ওই নক্ষত্র রাজি গ্রহ রাজি ফালাকার ফালসাফার জ্ঞানকে ভিত্তি করে যেটা পরবর্তীতে মানুষ আবার হুরুফে মোজামনুযায়ী সাজিয়েছে আর সহি ইবনু হিব্বানকে সাজিয়েছেন কিভাবে 
সুহিবনে হিব্বানকে সাজিয়েছেন প্রকারের উপর ভিত্তি করে না প্রকার মূল প্রকার পাঁচটা এক আল আওয়ামের শরীয়তের যেগুলো নির্দেশ এই সংশ্লিষ্ট হাদিস আল আওয়ামের দুই আন নাওয়াহি এই সংশ্লিষ্ট হাদিস যেগুলোতে নিষেধ করা হয়েছে শরীয়তে তিন আখবার ভবিষ্যতের সংবাদ কিয়ামতের সংবাদ ইত্যাদি ফিতনার সংবাদ আখবার বা অতীতের সংবাদ অতীতের কাহিনী সবের মধ্যে আল মুবাহাত হালাল কাজ মুবাহ কাজ পাঁচ নম্বর আল আমাল আল্লাতি খাসাহ বিন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ওই সমস্ত কাজ যেগুলো রাসুলের সাথে খাস এই পাঁচটা প্রকারের অধীনে আবার শাখা পোশাখা প্রকার আছে সব মিলিয়ে মোটামুটি সাড়ে তিনশো চারশো প্রকার আছে তার সহিব নাহিবান যে প্রকারগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি সাজিয়েছেন যেটা বইয়ের নামে স্পষ্ট আল মুসনাদ সাহিহ আলাদ তাকা সিম ওল আনোয়া বইয়ের নাম আলাদ তাকা সিম ওল আনোয়া প্রকার এবং নাওয়ের উপর ভিত্তি করে মুস্তাদ সাহি সেই হাদিসগুলো আমি জমা করেছি তো কিন্তু এই রকম করে কেউ সাজায় নেই আগেও নয় পরেও নয় তো এইভাবে তো হাদিস খুঁজে পাওয়া বা এইভাবে যেহেতু কেউ বই সাজায় নি এই জন্য ইবনে হিব্বান দুই ইবনে দুই বইয়েরই কিতাবুল সেকাতেরও আর সহিব ইবনে হিব্বানকে নতুন করে সাজানো লেগেছে এই জন্য পরবর্তীতে সহিব ইবনে হিব্বানকে আলাউদ্দিন ইবিন বালবান নামে একজন আলিম আল ইহসান ফি তারতিব সাহিব ইবনে হিব্বান নামে ফিকহি তারতিব অনুযায়ী সহিব ইবনে হিব্বানের হাদিসগুলোকে সাজিয়েছেন যাতে মানুষের খুঁজে পেতে সুবিধা হয় কিতাবুল সালাত কিতাবু তাহারাত কিতাবু জাকাত যেটা ব্যাপকভাবে সব মহাদিস করে থাকে বা করেছেন সেটার উপর ভিত্তি করে সাজানো আছে সহিব ইবনে হিব্বানের উপর আরও কাজ হচ্ছে ইমাম হাইসামি জাওয়াইদ রচনায় খুব পারদর্শী ইমাম হাইসামি কি রচনায় বেশি পারদর্শী জাওয়াইদ জাওয়াইদ কাকে বলে যে হাদিস গুলো কেটে পড়ে গেছে মানে না না ওটা ইস্তেদ রাখ ওটা বলে মুস্তাদ রাখ জাওয়াইদ কাকে বলে হ্যাঁ জাওয়াইদ হচ্ছে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থকে সামনে রেখে অন্য আর একটা নির্দিষ্ট গ্রন্থকে মিলিয়ে একটা গ্রন্থ রচনা করা কিভাবে আমি মুসনাদে আহমদকে সামনে রাখলাম সামনে রাখার পর বললাম মুসনাদে আহমদের যে হাদিসগুলো সহি বোখারিয়ার মুসলিমে নাই এ হাদিসগুলোকে আমি আলাদা করব তো মুসনাদে আহমদকে আমি সাজালাম জাওয়াইদ করলাম সহি বোখারিয়ার সহি মুসলিমের উপরে কথা মানে বুঝাতে পারলাম না মুসনাদে আহমাদের ওই হাদিস যেগুলো সহি বোখারি সহি মুসলিমে নাই তো জাওয়াইদ আলা সাহি বোখারি ও মুসলিম ওই সমস্ত অতিরিক্ত হাদিস মুসনাদে আহমাদের যেগুলো সহি বোখারি সহি মুসলিমে নাই বা মুসনাদে আহমাদের ওই সমস্ত অতিরিক্ত হাদিস যেগুলো কুতুবে সিত্তাই নাই তাহলে কেউ যদি কুতুবে সিত্তা কিনে আর জাওয়াইদ কিনে তাহলে তাকে আর মুসনাদে আহমাদ অত টাকা দিয়ে খরচ করে কিনা লাগবে না জাওয়াইদ কিনলেই মুসনাদে আহমদ চলে আসলো কেননা যে হাদিসগুলো কুতুবে সিত্তায় আছে আবার মুসনাদে আহমদও আছে এগুলো ডবল বার পড়ার কি দরকার কুতুবে সিত্তা পালাম আর এর চাইতে অতিরিক্ত যে হাদিসগুলো মুস্তাদ আহমাদ আছে ওটাও পালাম আমার যেটা উদ্দেশ্য সেটা হয়ে গেল তো এই জাওয়াইদ রচনায় খুব পারদর্শী কে ছিলেন ইমাম হাইসামি তার মাঝমাও জাওয়াইদ সহ আরও অনেক বই আছে তিনি নয়টা দশটা বইয়ের উপর জাওয়াইদ লিখতেন তো ইবনু হিব্বানের উপরেও তিনি জাওয়াইদ লিখেছেন বইয়ের নাম হচ্ছে মাওয়ারিদুদ্দাম আন ইলা জাওয়াইদ ইবন হিব্বান আলা শেখাইন সহি বোখারি এবং সহি মুসলিমে যে হাদিসগুলো নাই সহি ইবন হিব্বানের সহিবন হিব্বানের যে হাদিসগুলো সহি বোখারি এবং সহি মুসলিমে নাই সেগুলোকে আলাদা করে জমা করে বইয়ের নাম কি দিয়েছেন মাওয়ারিদুদ্দাম আন তো এটাকে বলা হয় জাওয়াইদ তারপরে আলোচনা ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহর শর্ত কি এই বইয়ের মধ্যে হাদিস গ্রহণের এক নম্বর শর্ত বইয়ের ভূমিকাতে তিনি বলেছেন রাবি আদল হতে হবে দুই নম্বর শর্ত রাবি সাদুক হতে হবে তিন নম্বর শর্ত রাবি যেন হাদিসের অর্থ বুঝে এটা একটা নতুন শর্ত যেটা অন্য মহাদিসরা করেনি রাবি যেন হাদিসের অর্থ বুঝে আর চার নম্বর শর্ত হচ্ছে মুজাররাদ আনি তাদলিস রাবি যেন মুদাল্লিস বা তাদলিস না হয় এই রকম যদি হয় তাহলে তিনি 
সেই হাদিসকে তার সহি ইবনে হিব্বানের অন্তর্ভুক্ত করবেন এর মধ্যেও সহি হওয়ার যে পাঁচটা শর্ত ওগুলোর কিছু কিছু শর্ত নাই কোন কোন শর্ত নাই ইল্লাত নাই সাজ নাই জব নাই আর এখানে কোনো অপশনও নাই যে অপশনের উপর ভিত্তি করে বলবো যে জবটা ওর মধ্যে প্রবেশ করে যেরকম বিভিন্ন খোঁজাইমার ওখানে বলেছিলাম যে উনি বলেছেন রাবির উপর যেন কোনো জারাহ না থাকে তো জব্দের উপর যদি কোনো জারাহ থাকে তো ওটাও জারাহের মধ্যে চলে যাবে কিন্তু এখানে এরকম কোনো অপশনও নাই যেটার মধ্যে জব্দের উপর জারাহকে প্রবেশ করানো যাবে তাহলে তিন তিনটে শর্ত নাই সহি ইবন হিব্বানের সহি হওয়ার জন্য এক ইল্লাতের নাফিউ নাই সাজের নাফিউ নাই আর জব্দুর রাবিউ নাই এই জন্য মূলত ইবনে হিব্বানের সাহি বলাটা মুতাসাহিল আর তিনি যে বিষয়ে মুতাসাহিল এটা তার আর একটা গ্রন্থ কিতাবু শেখাত ওখানেও তিনি মোকাদ্দামায় বলেছেন যে আমার কিতাবু শেখাতে যত রাবি আছে সব রাবি যে যে হাদিসে পাওয়া যাবে সে হাদিস সহি বলে গণ্য হবে যদি এই এই জিনিস থেকে মুক্ত থাকে বা এই জিনিস না পাওয়া যায় বা পাওয়া যায় সে পাঁচটা জিনিস কি উনি বলছেন যদি সানাদে আমার রাবি আছে কিন্তু আমার রাবির উপরে মানে আমার রাবি বলতে কিতাব শেখাতে যে রাবি আছে সেই রাবি আছে তো সেই রাবির শায়েখ জয়ীফ তো তার জন্য তো আমি দায়ী নই শায়েখকে তো আমি আমার কিতাব শেখাতের মধ্যে আনিনি তো এই কারণে হাদিস দুর্বল হতে পারে কিন্তু সানাদে যত রাবি আছে সবই যদি আমার কিতাব শেখাতের হয় তাহলে হাদিস জয়ীফ হবে না হতে পারে যে ওই রাবির ছাত্র জয়ীফ যে রাবিকে আমি কিতাব শেখাতে এনেছি সেই রাবি হাদিসের মধ্যে আছে কিন্তু ওই হাদিসের মধ্যে আরও রাবি আছে তার মধ্যে ওই রাবির ছাত্র আছে যে ছাত্র জয়ীফ এজন্য হাদিস জয়ীফ তো এর জন্য আমার রাবি দোষী নয় যে রাবিকে আমি কিতাব শেখাতের অন্তর্ভুক্ত করেছি তিন নম্বরে উনি বলতেছেন যে হয় হাদিসটা মুরসাল না হয় হাদিসটা মনকাতে আর না হয় হাদিসের মধ্যে কোন একজন রাবি আছে আমার রাবি ছাড়া যে তাদলিস মুদাল্লিস এবং সারাহাত বিশ্বে মা করেনি আনা আনা করেছে এই জাতীয় কারণগুলো যদি না থাকে সব রাবি যদি আমার রাবি হয় কিতাব শেখাতের রাবি হয় সানাত যদি মুরসাল না হয় মনকাতে না হয় যদি তাদলিস না থাকে তাহলে কি আমার কিতাব শেখাতে যে রাবি আছে এই রাবিগুলোকে যে যে হাদিসে পাওয়া যাবে সেই সেই হাদিস সহি বলে গণ্য হবে এর সাথে আরও জরুরি সংশ্লিষ্ট কথা জীবন হেব্বান রাহিমাহল্লার নিকটে আদল হওয়ার জন্য কি শর্ত ইনি ভূমিকাতেই বলেছেন কিতাব শেখাতের যে ওনার নিকটে আদল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে এমন রাবি যার ওপর জারাহ নাই কোন রাবিকে আদল বলবো এমন রাবি যার ওপর কি নাই জারাহ নাই তো এই সঙ্গের কারণে কি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে আদলের এই সঙ্গের কারণে যে সেই রাবি আদল যার ওপর জারাহ নাই চমৎকার পয়েন্ট তো এর মধ্যে মাঝহুলিনরাও প্রবেশ করে যাবে যাদের ব্যাপারে কোনো জারা না এই মাঝহুল তো জারা কোথেকে থাকবে জারা থাকলে তার মাঝহুল হলো না পরিচিত রাবি যেন জারা তো ওনার এই সঙ্গের কারণে যে যার ওপর জারা নাই সেই নাই পরায়ণ সেই আদল এর মধ্যে কারা প্রবেশ করবে মাঝহুলিনরাও প্রবেশ করবে এই জায়গাতে হ্যাঁ 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 যদি শুধু কিতাব শেখাতে থাকে কোন রাবি সহিব কিতাব শেখাত ইবনা হিব্বানের আর অন্য কেউ তাকে শেখা বলেনি তাহলে আলমানি রহমল ওই হাদিসকে অত সহজে শেখা বলেনি তবে যদি রাবির বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক এমন হাদিস যে হাদিসকে আরও মহাদেশ সহি বলেছে যেমন গোফরান বাথরুম থেকে উদাহরণ ওখানে দেওয়া আছে ওই বইয়ে যে বাথরুম থেকে বের হওয়ার পরে যে দোয়া পড়া হয় গোফরান এই হাদিসের একজন রাবি আছে যেই রাবিকে শুধু ইবনু হিব্বান রাহমাল্লা শেখা বলেছে আর হাফিজ ইবনু হাজার আসকালিনী মাকবুল বলেছে আর কেউ শেখা বলেনি তারপর ওই হাদিসকে নাসরুদ্দিন আলমান রাহমাল্লা সহি বলেছে এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ তো কেন ওখানে আমি কারণ লেখেছি যে এই হাদিসকে অতীতের প্রায় সব মহাদেশ সহি বলেছে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি ইমাম জাহাবি আরও যারা মহাদেশ চলে গেছে তো এরকম যদি কারায়ন পাওয়া যায় তাহলে সহি বলে দেন কিন্তু নর্মালি বলেন না তো ওটার আলোচনা ওটার উপরও আলোচনা আসবে এখানে আমরা শুধু সহিব না হিব্বানের উপর আলোচনা করতেছি আচ্ছা তারপর এটাও বলে নিবনি এখন 
এখন কথা হচ্ছে যে ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহর আদল হওয়ার জন্য শর্ত কি রাবির উপর কোনো জারহা নাই তার মধ্যে মাঝহুলও প্রবেশ করে গেল মাঝহুল রাবিও তার নিকটে আদল এই জন্য অনেক মাঝহুল রাবিকে তিনি কিতাব সেকাতের মধ্যে এনেছেন আর তাদেরকে কি বলেছেন সেকাহ বলেছেন আর কয়েকটা কথা শেষ করে না আমি ইবনু হিব্বান রাহিমাল্লাহর এই বইয়ের দিকে আসতেছি আরও একটা কথা যে ইবনু হিব্বান আর ইবনু খোজাইমা দুইজনের নিকটেই রাহিমাহমাল্লাহ হাসান আর সহিহের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এই জন্য হাসান হাদিসকেও তারা কি বলেছেন সহিহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাদের গ্রন্থে যেটা হাসান হাদিস সেটাকেও তারা সহি বলেছেন তাদের নিকটে হাসান এবং সহিহের কোনো পার্থক্য নাই হাসান ইস্তেলাহ তারা ব্যবহার করেননি বা করেন না এই জন্য হাসান পরাজয়ের যেগুলো হাদিস ওগুলোও যদি হাসান লি গাইরিহি হাসান লি জাতিহি সেগুলো তাদের বইয়ের মধ্যে চলে এসেছে এই গেল মোটামুটি সংক্ষিপ্ত কথা এখন যে আলোচনাটা শুরু হলো কিতাব সেকাতের উপর একটা আলোচনা সহি ইবনু হিব্বানের এই বইয়ের উপর আলোচনা তার সারমর্ম এক নাম্বার ইবনু হিব্বান রাহিম কোন রাবির তাউসিক করার দিক থেকে মোতাসাহিল শুধু তাউসিক করার দিক থেকে নয় তাউসিকুল মাজাহিল করার দিক থেকে মোতাসাহিল মানে মাঝুল রাবিদেরকে সেকাহ বলার দিক থেকে মোতাসাহিল কে ইবনু হিব্বান সর্বক্ষেত্রে নয় মাজহুল রাবিদেরকে সেকাহ বলার দিক থেকে মোতাসাহিল ইবনু হিব্বান আর জারাহ করার দিক থেকে মোতাসাদ্দিন জারাহ করার দিক থেকে কি মোতাসাদ্দিন মিন্নাতুল বাড়িতে শেষে আলোচনা আছে যে ইবনু হিব্বান রাহমাহুল্লাহ একই সাথে দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একদিকে মোতাসাহিল আর একদিকে মোতাসাদ্দিন যদি কারো ওপর জারাহ করা শুরু করেন তেমন জারাহ করেন যে জারাহ দুনিয়াতে কেউ কোনো দিন করেনি তো জারাহ হ্যাঁ মানে খেপলে একদম শেষ তো জারাহ করতে গেলে একদম বাড়াবাড়ি করে জারাহ করেন মোতাসাদ্দিদ জারাহ করতে গেলে আর তাও শিক করতে গেলে মাঝুল রাবিদেরকেও শেখা বলেন কেননা তার নিকটে যে রাবির উপর জারাহ নাই সে রাবি গ্রহণযোগ্য এটা গেল এক নাম্বার কথা ইবনে ইবনু হিব্বানের রহমান মানহাজের উপর দুই নাম্বার কথা যে ওনার কিতাবু শেখাত আমরা যে মহা এই যুগের এই যুগের হোক বা আগের যুগেরই হোক যদি কেউ বলে যে ওয়াসাকা হু ইবনু হিব্বান তো এই বাক্যটা অনেক সময় ভুল সূক্ষতার দৃষ্টিতে এই বাক্যটা ভুল ওয়াসাকাহু ইবনু হিব্বান ফি কিতাব হি সেকাত এই বাক্যটা অনেক ক্ষেত্রেই সূক্ষতার দিক থেকে ভুল কেন ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তার বইয়ের সব রাবির ক্ষেত্রে বলেননি যে সেকা কিছু রাবি এমন আছে যাদেরকে ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ তার বইয়ে নিয়ে আসার পর বলেছেন সেকাতুন মুস্তাকিমুল হাদিস কিছু রাবি নিয়ে আসার পর বলেছেন সেকাতুন মতকিনুন কিছু রাবি নিয়ে আসার পর বলেছেন মতকিনুন সাদুকুন আর কিছু রাবি নিয়ে আসার পর কিছুই বলেন কোনো মন্তব্যই নাই তো যেই সমস্ত রাবির উপর কোনো মন্তব্যই নাই না সেকাহ না মুতকিন না মুস্তাকিমুল হাদিস এগুলো ওনার ভাষা উনি মুতকিন ব্যবহার করেন মুস্তাকিমুল হাদিস ব্যবহার করেন সেকা ব্যবহার করেন অধিকাংশ সময় এই জাতীয় কোনো শব্দই নাই যেটা তাও শেখের উপর দালালাত করে শুধু রাবির নাম আছে কিতাবু শেখাতের মধ্যে এই রাবিকেও যদি বিশেষ করে আমি নাম বলতে চাই হানাফি ভাইয়েরা এই যেহেতু রাবির ক্ষেত্রে বলে দেয় ওয়াসাকাহ ইবনু হিব্বান ইবনু হিব্বান তাকে চেকাহ বলেছে তো ইমাম আব্দুর রহমান ইবিন ইয়াহিয়া আল মোয়াল্লিমি নাম শুনেছি আমরা কেউ কিভাবে নাম শুনেছি যেমন নৌকাত কোন নৌকাত নৌকাত ইবনে সালা हिफाजतकारी सत्यारे बलाम जहां के बलाजर इमाम जहां नासरुद्दीन आलबानी তো আব্দুর রহমান বিন এহিয়াল মোয়াল্লিম অতটা প্রসিদ্ধি পাননি কিন্তু তার কাজ অনেক মানে ভাষায় প্রকাশ করার নয় হয়তো বা তার কাজের বৈশিষ্ট্য নওয়াইয়াত দেখলে আলবানি রহমোল্লাহ যে মাঠে খেদমত করেছেন এটা এক মাঠ আর উনি যে মাঠে খেদমত করেছেন ওটা আর এক মাঠ উনি শুধু হাদিসের হেফাজত করতে করতে ব্যস্ত থাকেছেন কেউ যখন বই লিখেছে আবু হর রেজাল তালনের বিরুদ্ধে তখন উনি জবাব দিয়েছেন কেউ যখন বই লিখেছে ইবনে তাইমিয়া ইবন আল কাইম বাই হাকি তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ করে জাহেদ আল কাউসারি জাহেদ আল কাউসারি যখন খতিব বাগদাদিকে অনেক খারাপ এবং কথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে 
তখন ওই বইয়ের উনি জবাব দিয়েছেন তো এই দিক থেকে এবং ওনার জবাবগুলো অনেক কঠোর এবং মজবুত এবং হাদিস শাস্ত্রে ওনার দখল ছিল অনেক বেশি তো উনি বলতেছেন যে কিতাব ও সেকাতে যদি কোনো হাদিস আসে এটা আমাদের আজকের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল না আলোচনা আসলো তাই বলতেছি কিতাব ও সেকাতে যদি কোনো রাবি আসে একটা রাবি কি ইবনে হেবন রহমুল্লাহ কিতাব ও সেকাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাহলে আমরা কয়েকটা বিষয় দেখব উনি পাঁচটা বিষয় দেখতে বলেছেন আমার এখন যতটুকু মনে পড়ছে আমি ততটুকু বলতেছি এক নম্বর ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ সারাহাত বিল লাফস করে বলেছেন যে সেকাতুন মুতকিনুন যেটা আমি এখন উদাহরণ দিয়ে বললাম যে অনেক রাবির শেষে উনি নিজে থেকে মন্তব্য করে থাকেন সেকাতুন মুতকিনুন মুস্তাকিমুল হাদিস যদি এই জাতীয় সারাহাত করে থাকেন তাহলে তার এই তাওসিকটা অন্য মহাদ্দেশদের তো সমপর্যায়েরই কিন্তু অনেক সময় অন্য মহাদ্দেশদের চাইতেও বেশি মজবুত তাওসিক হয় ওনার এই এই জাতীয় সারা হাত তার স্পষ্ট ভাষায় এই জাতীয় মন্তব্য যে এই রাবি মজবুত এই রাবির হাদিস সঠিক এই রাবি মতিন এরকম স্পষ্ট ভাষায় যদি মন্তব্য থাকে তাবো শেখাতে তাহলে অন্য মহাদ্দেশদের চাইতে মোতাসাহেল হওয়া তো দূরের কথা অন্য মহাদ্দেশদের তো সমপর্যায়েরই অনেক সময় অন্য মহাদ্দেশদের চাইতে বেশি প্রামাণ্য এবং মজবুত হয় তার গ্রহণযোগ্য হয় তার এই মন্তব্যটা হ্যাঁ যদিও তিনি মোতাসাহেল দুই নাম্বার যদি কোনো মন্তব্য না থাকে কিন্তু এমন শায়েখ এমন রাবি যেই রাবিটা ইবনু হিব্বান রাহিমাল্লাহর নিজের শায়েখদের অন্তর্ভুক্ত তাহলে তখনও তার এই মন্ত এই কিতাব শেখাতে এই রাবিকে আনা গ্রহণ করা হবে মজবুত বলে ধরে নেওয়া হবে যদি এরকমও না হয় তিন নাম্বার যদি এরকম হয় যে এমন রাবি যার হাদিস অনেক অনেক হাদিস বর্ণনা করেছে এবং ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহর শেয়াক ও সাবাক দেখে মনে হয় যে তিনি তার হাদিস বিষয়ে ভালোভাবে জানতেন তো তখনও তার এই মন্তব্যটাকে গ্রহণ করা চলে ওনার বই থেকে হুবহু আমরা ইনশাল্লাহ একসময় পড়ে শোনাবো স্পষ্ট ভাষায় সর্বশেষ যেটা যে এমন রাবি না তার শায়েখের অন্তর্ভুক্ত না ওই রাবির হাদিস অধিক সংখ্যক এবং সিয়াক ও সাবাক দেখে বোঝা যায় যে ইবনু হেবন রায়মলা এই রাবির হাদিস ভালোভাবে জানে না স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করেছে যে সেকাতুন সাবতুন মতকিনুন তখন এটাকে আমরা অন্য মহাদ্দিস ওই রাবিকে শেখা বলেনি তখন এটাকে মাঝুল বলে ধরে নেব এবং সেই ক্ষেত্রে তা অক্কুফ করবো এবং যত তাসাহুল সবই ক্ষেত্রে যেটিকে আমরা বললাম এক বাক্যে তাউসিকুল মাজাহিল তো এই জন্য যে সমস্ত রাবিকে তিনি কিতাব শেখাতে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সারা হাতান মজবুত বলেননি তাদের ক্ষেত্রে আমার বলবো জাকার রাহু ইবনু হেব্বান ফি কিতাব হি শেখাত ওয়াসাকাহু নয় জাকার রাহু ইবনু হেব্বান ফি কিতাব হি শেখাত আর যাদের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট বলেছে মজবুত তাদের ক্ষেত্রে আমার বলবো সাকাহ ইবনু হেব্বান তাহলে কথাটা সূক্ষ্মতার দৃষ্টিতে মাপকাঠিতে অনেক সুন্দর এবং ভালো হবে দুই নাম্বার যেটা কথা আসলো যে মকবুল মকবুল রাবির ক্ষেত্রে শুধু ইবন হিব্বান শেখা বলেছে এরকম বলা নাই এরকম বলা আছে যে ওই সমস্ত রাবি যাদেরকে ইবন হিব্বান শেখা বলেছে আর ইমাম বোখারি তার তারিখুল কাবিরে ওই জাতীয় ওই রাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি আর ইবন আবি হাতেম তাল আর আল জারহা আদিল বয়ে ওই রাবি বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি তিনটা শর্ত এক রাবিকে ইবনু হিব্বান কিতাব শেখাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে দুই ওই রাবি বিষয়ে ইমাম বোখারি তার তারিখুল কাবিরে কিছুই বলেনি নাম উল্লেখ করে চুপ থাকেছে জন্মসাল মৃত্যুসাল বলে চুপ থাকেছে না যারা না তা আদিল কিছু নয় আর ইবনু আবি হাতেমও তার আলজার হওয়া তা আদিল বয়ে ওই রাবির নাম উল্লেখ করে জন্ম তারিখ মৃত্যু তারিখ বলে চুপ থাকেছে না যারা না তা আদিল কিছুই করেনি এই জাতীয় ওই তিনটে শর্তের রাবিকে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি কি বলে মাকবুল বলে এখন ওখানে বাক্য আছে তাকরিব তাহাজিবের মোকাদ্দামায় যে হাইসা মাকবুল এই জায়গাতে এই যুগের মহাদ্দেশরা এখতেলাফ করেছে খুব কঠোরভাবে তার মধ্যে দারুল দেওবন্দের ওস্তাদ আবদুল্লাল মারুফি তারপরে এই যুগের যারা হানাফি আলেম ওলামা আছে একজনের নাম বলো আবু আওয়ামা এদের হ্যাঁ মোহাম্মদ আওয়ামা হ্যাঁ মোহাম্মদ আওয়ামা এদের নিকটে এনাদের নিকটে যে প্রত্যেক যে রাবিকে মাকবুল বলেছে সেই রাবি গ্রহণযোগ্য প্রত্যেক যে রাবিকে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি তাকরিব তাহাজিয়ে মাকবুল বলেছে সেই রাবি কি গ্রহণযোগ্য আর হাইসু ইতাবা এর অর্থ হচ্ছে ইবন হাজার আসকালানি জানেন এই রাবির হাদিস বিষয়ে যে এই রাবির হাদিসে মোতাবাত করা হয় এই জন্য তিনি বলেছেন হাইসু ইতাবা এটা তিনি শর্ত রাখেননি যে মোতাবাত করা হলে এটা মাকবুল 
তোমরা যদি এই জাতীয় রাবির হাদিস পাও তাহলে অনুসন্ধান করে দেখো এই রাবির কোনো মতাবাত আছে কিনা যদি মতাবাত পাও তাহলে হাদিস মাকবুল না পালে লাইনুল হাদিস এইটা ইবনু হাজার আসকালানি বুঝাননি ইবনু হাজার আসকালানি কি বুঝিয়েছেন ইবনু হাজার আসকালানি নিজেই যাচাই বাছাই করে দেখেছেন যে এই জাতি এই এই রাবির হাদিসগুলোর মতাবাত করা হয় এই জন্য তিনি বলেছেন মাকবুল এটা হচ্ছে তাদের দাবি আবদুল্লাহ মারুফি বা হানাফি যারা তাদের দাবি এবং এই দাবির উপর ভিত্তি করে হ্যাঁ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাউল্লাহ যত হাদিসকে জয়ীব বলেছে এই কারণে যে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি মাকবুল বলেছে আর এর মতাবাদ করা হচ্ছে না সেগুলোর সবগুলোর একটা উসুল দিয়ে খণ্ডন করেছে একটা উসুল মানে আলাদা আলাদা হাদিসের জবাব দেওয়ার দরকার নাই এক উসুলেই সব শেষ তো উসুল হচ্ছে প্রত্যেক যে রাবিকে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি মাকবুল বলেছে সেগুলো সব গ্রহণযোগ্য হাফিজ ইবন হাজার জানত যে এই রাবিদের মতাবাদ করা হয় এই জন্য হাই সুইতাবা বলেছে শর্ত নয় সুতরাং আলবানি যত হাদিসকে এই কারণে জয়ীব বলেছে যে এই রাবিকে হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি মাকবুল বলেছে আর তার কোনো মতাবাদ নাই সুতরাং হাদিস জয়ীফ সব হুকুম ভুল আর নাসরুদ্দিন আলবানি আহমদ মোহাম্মদ শাকের নাসরুদ্দিন আলবানি যাকে মানে গুরু বা ওস্তাদ বলা যায় নাসরুদ্দিন আলবানি সরাসরি না কিন্তু বাস্তবে লেখালেখিতে আহমদ মোহাম্মদ শাকের এনারা যারা আছেন এই যুগের মহাদ্দিস বা মুদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ওস্তাদ তারাও এটাই বলেন যে এটা হচ্ছে শর্ত একটা রাবিকে যদি হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি মাকবুল বলে হাইসুইতা বা শর্ত হচ্ছে দেখতে হবে ওই রাবির কোনো মতাবাদ আছে কি নাই যদি ওই হাদিসের যাবতীয় তুরুক যাবতীয় সানাত জমা করে দেখা যায় যে ওই রাবির কোনো মতাবাদ নাই তাহলে লাইনুল হাদিস মানে হাদিস দুর্বল রাবি দুর্বল আর যদি দেখা যায় যে মতাবাদ পাওয়া গেছে তাহলে হাদিস সহি চলবে এটা গেল হচ্ছে মাকবুরের উপর কথা আমরা আলোচনা করছিলাম ইবনু হিব্বান তো ইবন হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ সাহি ইবনু হিব্বানের আলোচনার এই পর্যায়ে আসে যেটা কথা সেটা হচ্ছে কিতাব ও সেকাত তিনি আগে লিখেছেন আর সাহি ইবনু হিব্বান তিনি পরে লিখেছেন আর কিতাব ও সেকাতে যে মানহাজ তিনি ধারণ করেছেন সেই মানহাজের উপর তিনি সাহি ইবনু হিব্বানে চলেছেন কিতাব ও সেকাত আগে লিখেছেন সাহি ইবনু হিব্বান পরে লিখেছেন এখন কথা হচ্ছে যে এই দুই বই সহিবন খোজাইমা এবং সহিবন হেব্বানের এই দুই বইয়ে যে হাদিসগুলো আমরা পাব সে হাদিসগুলোর উপর আমরা কি হুকুম আরোপ করব যেমন মুস্তাদরাকে হাকেমের উপর আমরা আলোচনা করে আসলাম যে মুস্তাদরাকে হাকেমে আমরা যে হাদিসগুলো পাবো সেগুলোর উপর কি হাকুম হুকুম আরোপ করব এবং আলেমদের মন্তব্য নকল করলাম এখন সহিবন হেব্বান আর সহিবন খোজাইমাতে যদি কোনো হাদিস পাই তাহলে একজন ছাত্র হিসেবে আমাদের কি করণীয় ইবন সালাহ রাহমাল্লাহ বলতেছে প্রত্যেক যে বই যাতে সহিহের শর্ত লাগানো হয়েছে আল মুন্তাকাল ইবনিল জারুদ এই বইয়ে সহিহের শর্ত লাগানো হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে ইমাম সুইতির বই আছে আল জাম আল কাবির যেটা আল জাম আসির দুটা বই এই দুটা বইয়ের যখন আমাদের আলোচনা আসবে তখন আমরা বিস্তারিত বলবো ওই দুটা বইয়ে উনি রামস ব্যবহার করেছেন যে আমি যদি এই রামস লাগাই তাহলে সহি এই রামস লাগাই তাহলে হাসান তো এই রকম যে বইগুলোতে হাদিস নিয়ে আসার ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে আমি এরকম বললে এটা সহি মুন্তাকা ইবনুল জারুদ সহি মুস্তাদার ইবনে হাকিম সহি ইবনে হাইবান সহি ইবনে খোজাইমা সহি এরা সবাই সহিহের শর্ত আরোপ করেছে এই রকম প্রত্যেক যে বই যাতে সহিহের শর্ত আরোপ করা আছে তার মধ্যে যে হাদিস আছে সে হাদিস সহি এটা কে বলছে ইবনু সালাহ গবেষণার আর কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু ওই রকম বই যেই সমস্ত বইয়ে সহিহের শর্ত আরোপ করা হয়নি সোনা আবু দাউদ সোনানে তিরমেজি নাসাই এবিন মাজা ওই সমস্ত বইয়ে যদি দেখা যায় যে নাস আছে হাদিসের শেষে ইমামের পক্ষ থেকে যে হাদিস সহি বা হাদিস হাসান যেমন তিরমেজি রাহমাউল্লাহ হাদিস হাজা হাদিস হুন হাসান সাহিহুন যদি নাস পাওয়া যায় ইমামের পক্ষ থেকে যে হাদিস সহি বা হাসান তাহলে ওটা ওর গবেষণার দাবি রাখে না ওই হাদিস সহি বা হাসান কিন্তু যদি নাস না পাওয়া যায় তাহলে তখন তিনি কিছু কাজের কথা বলতেছেন সেটা পরে আসতেছি এইখানে কথা হচ্ছে যে ইবনু সালাহ রাহিমাল্লাহ সবসময় এই রকম কেন হুকুম লাগাচ্ছেন আম ব্যাপক হুকুম যেটা মহাক্কে কেন আন্দাজে টিকে না আর বারবার ইবনু হাজার আসকান রাহিমাল্লাহ আসে তার হুকুমের উপর ভুল ধরতেছেন এবং এখানেও ভুল ধরবেন এটার মূল কারণ হচ্ছে যে ইবনু সালাহ রাহিমাল্লাহ মনে করেন যে হাদিসের উপর তাহকিকের যুগ শেষ হয়ে গেছে এবং এই আলোচনা তাদের উপর রাবিতে আসবে জীবন সালাহ রাহিম এই কথা বলেন এই দাবি করেন যে হাদিসে তাহকিকের যুগ শেষ হয়ে গেছে আর কারো তাহকিক করার ক্ষমতা বা অধিকার নাই 
এই জন্য তিনি এইভাবে ব্যাপকভাবে কথা বলে থাকেন যে ইবনে হিব্বানে আছে সহি ইবন খোজাইমায় আছে সহি যেহেতু তারা সহির শর্ত আরোপ করেছেন আর তাহকিকের কোনো প্রয়োজন নাই তো ওনার এই মাঝহাব এই মানহাজের কথা আসবে দার্সের শেষের দিকে এখন কথা হচ্ছে যে তারপরে এই কথা বলার পর ইবন সালা রাহিমাল্লাহ বলতেছে যে ইউকারিবহু ফি হুকমিহি ইবন হিব্বান মুস্তাদরাকে হাকিম আর ইবন হিব্বানের মধ্যে উনি তুলনা করতেছেন তুলনা করতে গিয়ে বলতেছেন যে ইবন হিব্বান মুস্তাদরাকে হাকিমের নিকটবর্তী কাছাকাছি হুকুমের দিক থেকে ইবন হিব্বানের হাদিস মুস্তাদরাকে হাকিমের কাছাকাছি তো ইমাম বুলকি নিয়ে এই কথা নকল করার পর বলতেছে যে ইবনু সালাহের এই বাক্য থেকে যে ইবনু হিব্বান মুস্তাদরাকে হাকিমের কাছাকাছি এই বাক্য থেকে এটা বোঝা যায় যে ইমাম হাকেম বেশি মজবুত ছিলেন ইবনু হিব্বানের চাইতে হাদিসের ক্ষেত্রে এটা কেউ ধারণা করতে পারে কিন্তু তাদের এই ধারণা ঠিক নয় বরং ইবনু হিব্বানই বেশি মজবুত ইমাম হাকিমের চাইতে আমি এটার আবার সারমানও বলতে চাই শেষ করে নিই কথা এবার ইরাকি বলতেছেন যে বুলকিনি যে আলোচনা করেছে আলোচনা ভুল ইবনু সালাহ এটা বুঝাতে চাইনি যে ইমাম হাকিম বেশি মজবুত ছিলেন ইবনু হিব্বানের চাইতে কেননা বাক্যটা এরকম যে ইবনু হিব্বান ইমাম হাকিমের কাছাকাছি কাছাকাছি মানে তো অবশ্যই ইমাম হাকিম একটু উপরে আর ইবনু হিব্বান একটু নিচে তো সেখান থেকে বুলকিনি বলছে কি যে কেউ কেউ এটা এখান থেকে অনেকে এটা বুঝেছে যে ইমাম হাকিম হচ্ছে বেশি মজবুত আর ইবনু হিব্বান হচ্ছে কম মজবুত কিন্তু তাদের এই বুঝ ঠিক নয় বরং ইবনু হিব্বানই বেশি মজবুত ইমাম হাকিমই কম মজবুত হাদিসের ক্ষেত্রে তাহিকের ক্ষেত্রে তো ইরাকি বলতেছে যে ইবনু সালাহ এটা বুঝাতেই চায়নি ইবনু সালাহ কি বুঝাতে চেয়েছে যে ইবনু হিব্বান ইমাম হাকিমের কাছাকাছি মোতাসাহেল হওয়ার দিক থেকে তো ইমাম হাকিম বেশি মোতাসাহেল আর ইবনু হিব্বান কম মোতাসাহেল বুঝাতে পারলাম না মনে হয় হ্যাঁ তো ভাষাটা এরকম যে ইবনু হিব্বান মুস্তাদরাকে হাকিমের কাছাকাছি তো এখান থেকে কেউ বুঝেছে যে মজবুতির দিক থেকে কাছাকাছি আর এটা বুঝতে ইমাম হাকিমের স্তর হবে উপরে আর ইবনু হিব্বানের স্তর হবে নিচে তো ইরা কি বলতেছে এটা না ইবনু সালা এটা বুঝাতে চাইছে তাসাহুলের দিক থেকে কাছাকাছি মানে তাসাহুলে ইমাম হাকিম এক ধাপ এগিয়ে আর ইবনু হিব্বান একটু কম তবে তার কাছাকাছি আর ইমাম হাজিমি যার বই শুরু তোলা ইমাল খামসাহ যার বইয়ের কথা ইদার সাহিদিন আলোচনা হয়েছে তিনি বলেছেন যে ইবনু হিব্বান আমকান ফিল হাদিস মিনাল হাকিম হাদিস শাস্ত্রে ইবনু হিব্বান বেশি মজবুত ইমাম হাকিমের চাইতে তাহলে যদি আমরা এখন একটা স্তর করি তাহলে সবার উপরে আমরা রাখবো সহি বোখারি যদি স্তর পরে আসতেছে কিন্তু আপাতত এমনি স্তর সহি বোখারি সহি মুসলিমকে তারপরে আমরা রাখবো ইবনি খোজাইমাকে তারপরে আমরা রাখবো ইবনে হেব্বানকে তারপরে আমরা রাখবো মুস্তাদেরাকে হাকিমকে যে একটা স্বাভাবিক স্তর ভেদ আগের আলোচনা সারমর্ম আগের আলোচনা আমরা করে আসলাম না ইবনে খোজাইমা ইবনে হিব্বানের মধ্যে প্রাধান্য দিয়ে আসলাম কাকে ইবনে খোজাইমাকে দুই কারণে ইবনে খোজাইমা ইবনে হিব্বানের চেয়ে বেশি মোতাসাদ্দিদ আর ইবনে খোজাইমা হচ্ছে ওস্তাদ আর ইবনে হিব্বান তার নিকট থেকে সবই লিম নিয়েছে সেই জন্য ইবনে খোজাইমা বেশি প্রাধান্যপ্রাপ্ত আর ইবনে হিব্বান আর মুস্তাদেরাকে হাকিমের মধ্যে যখন তুলনা দিলাম তখন কাকে প্রাধান্য দিলাম ইবনে হিব্বানকে তাহলে সারমর্ম কী দাঁড়ালো বোখারি মুসলিম তারপর ইবনে খোজাইমা তারপর ইবনে হিব্বান তারপর মুস্তাদেরাকে হাকিম এখন ইবন হাজার আসকালানি ইবনু সালার ওই কথার উপর নাকদ করতেছে যে যে সমস্ত বইয়ে সহিহের শর্ত আরোপ করা হয়েছে ওই বইয়ে হাদিস আসলে হাদিস সহি তাহকিকের দরকার নাই এবার ইবনু হাজার আসকালানি বলতেছে যে এই কথা ভুল কেন ভুল স্বয়ং ইবনু সালা হাদিস সহি হওয়ার জন্য যে পাঁচটা শর্ত লাগিয়েছে তার মোকাদ্দামা ইবনু সালাই সেই পাঁচটা শর্ত না ইবনু হিব্বান লাগিয়েছে না ইবনু খোজাইমা লাগিয়েছে আমরা তো আলোচনা করলাম তাহলে তার উসুল অনুযায়ী তো হাদিস সহি হয় না স্বয়ং ইবনু সালাহ রাহিমাল্লাহ হাদিস সহি হওয়ার জন্য যে পাঁচটা শর্ত লাগিয়েছে সেই পাঁচটা শর্ত না ইবনু হিব্বান তার সাহি ইবনু হিব্বানে লাগিয়েছে না ইবনু খোজাইমা তার সাহি ইবনু খোজাইমা লাগিয়েছে তাহলে কিভাবে তিনি বলে দিলেন যে যে সমস্ত বয়ে সহিয়ের শর্ত আরোপ করা হয়েছে ওর মধ্যে যে হাদিস আসবে সেই হাদিস সহি দলিল কিন্তু মজবুত তারপরে তিনি বলতেছেন যে দ্বিতীয় কারণে মন্তব্য সঠিক নয় যে ইবন হিব্বান আর ইবন খোজাইমা হাসান আর সহিহের মধ্যে পার্থক্য করে না হাসানের পরিভাষা তারা ব্যবহারই করে না তো হাসান হাদিসকেও তারা সহিহের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে তাহলে কি করে বলতে পারে যে প্রত্যেক যে হাদিস সহিব ইবনে হিব্বান আর সহি ইবন খোজাইমা আছে সবই সহি এটা দ্বিতীয় কারণ যে কারণে ইবন সালাহের এই কথা ভুল 
তারপরে যে শর্তগুলো ছেড়ে দিয়েছে তারা যে শর্তগুলো উল্লেখ করেনি সেই শর্তগুলোর কথা উনি বলতেছেন যে একটা জাবতের কথা উল্লেখ করেননি যদি ইবনু খুজাইমার ক্ষেত্রে বলা হয় জাবত জারাহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত তারপরে ইল্লাতের কথা উল্লেখ করেনি সাজের কথা উল্লেখ করেনি অন্যদিকে ইবনু হিবন রহমানের মধ্যে আরও একটা সমস্যা হচ্ছে মাজা হিলের রেওয়ায়তকে তিনি সহি বলে দিয়েছেন তো তাদের ইবনু হিবন রহমাল্লার বইয়ের মধ্যে ইবনু আস ইবনু হাজার আসকালিন রহমাল্লার কথার অনুযায়ী দুইটা সমস্যা তৈরি হলো তিনটা সমস্যা তৈরি হলো এক সাজ এবং ইল্লাত হাদিস থেকে মুক্ত থাকলো না বই দুই নম্বর জব্তের সরতরব না থাকার কারণে যাদের মধ্যে জব্তের দুর্বলতা আছে তারাও প্রবেশ করে যাবে তিন নম্বর মাঝহুলিন রাবির হাদি সহি বলে গণ্য হবে সহিব না হিব্বানের মধ্যে আর এই তিনটে কারণ যেই তিনটে রাস্তা দিয়ে হ্যাঁ আরও চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে হাসান হাদিসে সহিহর অন্তর্ভুক্ত হবে তার মানহাজের কারণে তাহলে মোট চারটে আসলো একটা কি বললাম সাজ এবং ইল্লাত দুই নম্বর জব্ত তিন নম্বর মাঝুল চার নম্বর হাসান তাহলে এই চার প্রকার যেগুলো সহি হওয়ার অধিকার রাখে না সেগুলো সহি ইবনু হিব্বানের মধ্যে চলে আসবে সহি হিসেবে তাহলে কিভাবে ইবনু সালাহের এই মন্তব্য ঠিক হতে পারে যে প্রত্যেক যে বই যে বইয়ের মধ্যে সহির হুকুম লাগানো হয়েছে সে বইয়ের হাদিস সহি বলে গণ্য হবে এবার আমরা আসবো আলোচনাতে ইবনু সালাহ রাহিমালের মন্তব্য তো আসবো যে তিনি বলতেছেন হাদিস তাহাকিকের যুগ শেষ হয়ে গেছে তার আগে আমরা আসবো মুস্তাখরাজ মুস্তাখরাজ বলা হয় মূল সহি হাদিসের গ্রন্থের আলোচনাগুলো মোটামুটি শেষ যেগুলো প্রসিদ্ধ সহি হাদিসের গ্রন্থ সহি বুখারি সহি মুসলিম মুস্তাদরাকে হাকিম সহি ইবনে খোজাইমা সাহিব ইবনে হিব্বান মোটামুটি শেষ এখন হচ্ছে মুস্তাখরাজ আলা সাহি মুস্তাখরাজ কাকে বলে কি বের করে নেওয়া হয়েছে শাহিন মুস্তাখরাজ কাকে বলে হ্যাঁ অনেক অনেকটা সুন্দর হয়েছে তোমরা কেউ বলো দেখি মুস্তাখরাজ কাকে বলে হ্যাঁ ঠিকই আছে একই কথা সুন্দর তো একটা কথা শুধু ছুটে গেছে যেটা মূল শর্ত সেটা হচ্ছে নিজের সানাদে এবং ওই সানাদের মধ্যে যেন মুসান্নিফ না থাকে আমি আমার নিজের সানাদে বলতেছি কিন্তু সানাদে মুসান্নিফ আছে যেমন ইমাম বোখারির বই নিলাম সহি বোখারির উপর আমি মুস্তাখরাজ ইস্তেখরাজ লিখব নিজের সানাদে সহি বোখারির হাদিসগুলো আমি বর্ণনা করতেছি কিন্তু সানাদের মধ্যে ইমাম বোখারি চলে আসতেছে তাহলে এটা মুস্তাখরাজ হলো না ইমাম বোখারি থাকা যাবে না যে আসল মুসান্নিফ সে মুসান্নিফ থাকা যাবে না মুসান্নিফের শায়েখ বা তার শায়েখে যায় মিলুক কোনো সমস্যা নেই বা মিলে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু মুসান্নিফ থাকা যাবে না মুসান্নিফ বাদ দিয়ে মুসান্নিফের জায়গায় অন্য কেউ হতে হবে তাহলে সেটা ইস্তেখরাজ হলো তো নির্দিষ্ট একটা বই আমি হাতে নিলাম সহি বোখারি সহি মুসলিম দিয়ে বললাম যে এই সহি বোখারিতে যত হাদিস আছে সব হাদিসই আমার কাছে অন্য সানাদে আছে যেই সানাদে ইমাম বোখারি এনেছে ওই সানাদে নয় অন্য সানাদে আমার নিকট আছে এবার আমি সানাদ জমা করলাম হাদিস ওটাই ইন্দামাল আমাল বিন নিয়াত ইমাম বোখারি যে সানাদে এনেছে আমার সানাদ অন্য আলাদা তা আমার সানাদের জন্য শর্ত হচ্ছে কি ইমাম বোখারি যেন সানাদে না আসে ইমাম বোখারির শায়েখে যায় মিলে গেলেও সমস্যা নেই তার শায়েখের শায়েখে যেয়েও মিলে গেলেও সমস্যা নেই এটাকে বলা হয় মুস্তাখরাজ গ্রন্থ তো মুস্তাখরাজ গ্রন্থের আর একটা কাহিনী হচ্ছে যে যারা মুস্তাখরাজ গ্রন্থ লেখে তারা অনেক চেষ্টা করার পরেও যদি মুসান্নিফ বাদ দিয়ে অন্য কোনো সানাদ না পায় তাহলে কি করে এরকম তো কঠিন যে প্রত্যেকটা হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম বোখারিকে বাদ দিয়ে নতুন সানাদ পাবে অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় তো এরকম যদি হয় তাহলে কি করবে এরকম যদি হয় তাহলে যারা মুস্তাখরাজ লেখে তারা কয়েকটা কাজ করে এক হাদিসটাকে বাদ দিয়ে দেয় নিয়ে আসে না দুই হাদিসটাকে নাফসুল মুসান্নিফের যে সানাদ ওই সানাদেই উল্লেখ করে দেয় তিন হাদিসটাকে তা আলিকান উল্লেখ করে এই তিনটা পদ্ধতি তারা গ্রহণ করে থাকে তারপরে মুস্তাখরাজের যেটা জরুরি আলোচনা এই কথাটা এখানে কেন বললাম যে অনেক সময় যদি মুস্তাখরাজের যে লেখক সে যদি মুসান্নিফকে বাদ দিয়ে সানাদ না পায় তাহলে হয় হাদিস বিলুপ্ত করে না হলে ওই সানাদি উল্লেখ করে আর না হতে তালিকা নিয়ে আসে এটা কেন উল্লেখ করলাম বড় যখন কোনো মুস্তাখরাজ গ্রন্থ আমাদের সামনে আসবে তখন দেখা যাবে যে অনেক হাদিস মুসান্নিফ সহ আছে ইমাম বোখারি সহ আছে তখন অনেকেই বলে দিবে যে এটা মুস্তাখরাজ গ্রন্থ নয় কেন মুস্তাখরাজ গ্রন্থের শর্তই তো এটা যে মুসান্নিফ বাদ দিয়ে লিখতে হবে তাহলে সে এটা জানে না যে যখন মুসান্নিফ 
মানে মূল মুস্তখরাজের যে লেখক সে যখন মূল গ্রন্থের মুসান্নিফ বাদ দিয়ে সানাদ না পায় তখন তার জন্য এটা জায়েজ আছে যে সে মুসান্নিফের সানাদি হাদিস উল্লেখ করে দিবে আর এর জন্য তার গ্রন্থ মুস্তখরাজের কাতার থেকে বের হয়ে যাবে না এই জন্য এই কথাটা বলে নেওয়া তারপর আলোচনা হচ্ছে যে মুস্তাখরাজ গ্রন্থের জন্য যে শর্তগুলো লাগানো হয়নি কিন্তু মানুষ ভুল বুঝে মনে করে যে এই শর্তগুলো লাগানো আছে মুস্তাখরাজ গ্রন্থের জন্য যে শর্তগুলো লাগানো হয়নি কিন্তু মানুষ ভুল করে কি মনে করে যে এই শর্তগুলো মুস্তাখরাজ গ্রন্থের জন্য আছে এবং এর থেকে অনেক ভুল তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নম্বর মুস্তাখরাজ গ্রন্থের জন্য এই রকম শর্ত নাই যে আমার সানাদে যে হাদিসটা এসেছে ওই হাদিসের শব্দ সুহি বোখারিতে যে হাদিসটা আছে ওই শব্দের সাথে হুব হু মিল থাকতে হবে নাফসুল হাদিস হলেই হলো হাদিস এক হলেই হলো হুবহু মিল থাকতে হবে এটা শর্ত নয় তো এখান থেকে কি ভুল সৃষ্টি হয়েছে কেউ কেউ মনে করে নিয়েছে যে মুস্তাখরাজ গ্রন্থে হাদিস আনার শর্তই হচ্ছে মাতান যার উপর ইস্তেখরাজ করা হচ্ছে ওই গ্রন্থের মাতানের সাথে হুবহু মিল তারপরে মুস্তাখরাজ গ্রন্থ থেকে একটা মাতান তুলে দিয়ে বলতেছে মুস্তাখরাজ আলা সাহিল বোখারি নামে একটা গ্রন্থ সেই গ্রন্থ থেকে একটা মাতান তুলে দিয়ে বলতেছে যে আখরাজাহুল বোখারি রওয়াহুল বোখারি কেননা সে এটা মনে করে নিয়েছে যে মুস্তাখরাজ গ্রন্থে যে মাতান আছে এই মাতান হুবহু সহি বোখারিতে আছে যেহেতু এটা সহি বোখারির উপরেই মুস্তাখরাজ তারপরে মাতান চয়েস করেছে কাট করেছে কপি করেছে মুস্তাখরাজ থেকে আর নিচে রেখে দিয়েছে রওয়াহুল বোখারি পরে বোখারিতে খুলে দেখা যাচ্ছে এর মাতানের সাথে এর মাতানের মিল নাই কম বেশি আছে তাহলে এটা চরম মাপের ভুল হয়ে গেল চরম মাপের ইলমি খেয়ানত হয়ে গেল যেই মাতান ইমাম বোখারি তার বোখারির মধ্যে উল্লেখই করেননি সেই মাতান আমি মুস্তাখরাজ গ্রহণ থেকে নিলাম নিয়ে কি বলে দিলাম যে রাহুল বোখারি কথা বুঝতে পারেনি এই রকম ভুল এই যুগে তো হচ্ছে আগের যুগেও হয়েছে তাহলে এটা মনে করা যাবে না যে মাতান এক হওয়া শর্ত এটা শর্তই নয় বরং মুস্তাখরাজ গ্রন্থের মাতানের সাথে যে গ্রন্থের উপর ইস্তেখরাজ করা হচ্ছে যেমন সহি বোখারির উপর যদি ইস্তেখরাজ করা হয় তো সহি বোখারির মাতান আর মুস্তাখরাজ আলা সহিল বোখারির মাতান যে এক হবে এটা জরুরি নয় বরং অনেক সময় মাতানে পার্থক্য দেখা যায় কেননা সানাদে পার্থক্য আর রাবিরা রেওয়ায়ত বিল মানা করে থাকে এই জন্য মুস্তাখরাজের কোনো হাদিস নিয়ে বলা যাবে না যে রাহুল বোখারি দুই নম্বর মুস্তাখরাজে এরকম কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি যে মুস্তাখরাজের রাবিদেরকে মজবুত হতে হবে এটা অনেকেই ভুল বুঝে নিয়েছে যে মুস্তাখরাজের রাবিদেরকে মজবুত হতে হবে এই ভুল বোঝার কারণে কি সৃষ্টি হয়েছে এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেক যে রাবি মুস্তাখরাজ আছে ওকে মজবুত মনে করে নিয়েছে প্রত্যেক যে রাবি মুস্তাখরাজ আছে ওকে কি মনে করে নিয়েছে মজবুত মনে করে নিয়েছে আর এই ক্ষেত্রে ইবনু সালাহ রায়মালারও একই মন্তব্য যে মুস্তাখরাজের হাদিসে যে অতিরিক্ত অংশটুকু আছে মাতানে সহি বোখারির উপর ইস্তেখরাজ করলাম তো সহি বোখারিতে যে মাতান আছে সেই মাতান থেকে মুস্তাখরাজের মাতানে কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে হওয়াটাই স্বাভাবিক যেহেতু অন্য সানাদ থেকে আসছে তো এই অতিরিক্ত অংশের হুকুম কি হবে তিউন সালা বলছে এই অতিরিক্ত অংশ সব সহি কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যেহেতু মুস্তাখরাজের হাদিস তো হাফিজ ইবন হাজার আসকালানি নাকদ করছে তার ওপর অভিযোগ করছে এই মর্মে যে আপনার এই কথা অতদূর পর্যন্ত ঠিক আছে ইমাম বোখারি থেকে রাসুল সাল্লাম পর্যন্ত ঠিক আছে কেন ইমাম বোখারি থেকে রাসুল সাল্লাম পর্যন্ত তো সানাত সহি আছেই কিন্তু ইমাম বোখারি আর আপনার মাঝে মানে মুস্তাখরাজের যে লেখক গ্রন্থ প্রণয়ন করছে তার মাঝে সে তো ইমাম বোখারি পর্যন্ত পৌঁছবে পৌঁছতে তো মাঝে একটা সানাত আছে এই সানাদের মাঝে যে দুই তিনজন রাবি আছে তাদের ক্ষেত্রে এই কথা চলবে না বরং তাদের ক্ষেত্রে দেখতে হবে তারা মজবুত না দুর্বল যদি মজবুত হয় তাহলে অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করা হবে মাতানের মুস্তাখরাজের ফায়দাটা গ্রহণ করা হবে আর যদি মজবুত না হয় তাহলে গ্রহণ করা হবে না সুতরাং মুস্তাখরাজের জন্য এটা শর্ত নয় যে মুস্তাখরাজের রাবিদেরকে মজবুত হতে হবে আর কোন রাবি মুস্তাখরাজ আছে মানে সে রাবি মজবুত এটাও নয় এবার আমরা বলবো যে মুস্তাখরাজের উপর যে জিয়াদা সেটারও আলোচনা করলাম মুস্তাখরাজের জন্য যেগুলো শর্ত নয় সেটাও আলোচনা করলাম মুস্তাখরাজের জন্য যেটা শর্ত সেটাও আলোচনা করলাম এবার মুস্তাখরাজের যেগুলো উপকারিতা সেটা দেখব মুস্তাখরাজের উপকারিতাগুলো অনেক সহজ এবং অনেক মজার 
ایک نمبر زیادات فی الالفاظ حدیث ایر شب در مدد ہو ترک تو پاو جائے کنو پتھو کنائی راہ البخر یا رخراج البخر ایک مدد کنو پتھو کنائی जेटे मुस्तखराजर जगह उपकारिता से उपकारितागुलर मध्य हे जियादात फिल आलफाज शब्द मध्य अतरिक्त शब्द मध्य अतरिक्त पावा तेल ये क्यों फायदा दिवे हादिसर व्याख्यार क्षेत्र में फायदा दिवे एक अतरिक्त अंश पावा गलो मतान मध्य व्याख्यार क्षेत्र में फायदा दिवे तरपे तकसिर तो रोकल हादिस हादिसर सानाद अतरिक्त है जो सही बुखारी आता अन्न सानादे पालम तो हादिसर मध्य मजबूती सृष्टि हलो सानाद अतरिक्त थार कारण तीन नम्बर तीन नम्बर उपकारिता हे को सानाद जदि सही बुखारी मुदल्लिस रबी आन आनार मध्यमे वर्णना कर तो ये थी जो इमाम बुखार निकटे अन् सानादे सारा हाथ विस्मा आज तीन आन आना नहीं तो साधारण तो मुस्तखरा जो सारा विश्वमार साथ चले आसे जेटे सही बुखारी आना आनार साथ आज तदलिस रेवायत से मुस्तखरा जे कि चले आसे सारा हाथ साथ हाथा साना सामी तू बोले पाव जाए क्योंकि बुखारी आज है कि आन दिए ये एक उपकारिता बुखारी एक जुड़े नाम आपर नाम उल्लेख करा नहीं मुस्तखरा जाए तो बापर नाम सह पा जाए रबीटा के जाना जाए स्पष्ट है तीन नम्बर हो مستخرج ایک جن صحیح بخاری تک جن مختلط رابی آچھے کین دوشی مختلط رابی تارا شکھو کر اختلط ہوار آگے شنے چھلو تارا چھترو تارا اختلط ہوار آگے شنے چھلو نا پورے شنے چھلو ایٹا صحیح بخاری تیس پسٹو نائی کہنا صحیح بخاری تو تیگلو آدھا شنہ آشے نا کین دو مستخرج انہوں سانت تک آشار کرونے ایجے تیو کچھو کتھا چلا آشتے پارے جہاں تک اس پسٹو ہے جب جی शेटर तफसील फसल जे इटे बाकी अंशोटा इमाम बुखारी कॉल बाकी अंशोटा ज़ुहरीर कॉल बाकी अंशोटा इब्नु सिरिनेर कॉल इटे कॉल इब्नु सिरिन कॉल ज़ुहरी बोला आलादा तफसीलन मुस्तखरा जे चला शे जेरा सोई बुखारी बस सोई मुस्ती में ना ही जो दी सोई बुखारी सोई मुस्ती में कोना हदीस माओकुफा � मुस्तखरज ग्रंथों गुलो, शेरे जेग ग्रंथेरे ऊपर इस पोस्ट है शब्द किचो, एवं जो जेकोनो बैखा ग्रंथों खुले देखन, फतुल बारी खुले देखन, फतुल बारी ते जेखने हाथी सेरे बैखा गुरे से बैखा गुलो कोठ्थे के नहीं है चे, मुस्तखरज थे के ना, ओनेक शुमाई, जे मुस्तखरज ये भावे ऐशे चे, � पौरे जाखा जाचे मुस्तखरा जामुन भाव ऐसे तो भिजोक टिक चाहिए ना पता बोलेंगे तो शर्बत क्षेत्रे मुस्तखरा जो रूपो करी था शिमाहिन विशेष करे हादीसेर व्यक्कर क्षेत्रे एवं हादीस बुझार क्षेत्रे सानादे आलोचनार क्षेत्रे जो तो उन्नो सानाद थे काश्ते से शेहुतु किचु रूपो करी था पावाई जाए मुस्तखरा जाला सहील बुखारी मुस्तखरा जाला सही मुस्लिम दो ही ग्रंथ रूपरी लिखे चल। शुद्ध मुस्तखरा सही बुखारी सही मुस्लिम उन पर लिखा है चल अमन नॉइ बरोंग तीरमिजी आबू दाऊद नसाई एगुलो रूपर मुस्तखरा जाला कहे चल। ठीक है सर? तो जब मैं इखने बोलते से जलाए जलाए अख्तसुल इस्तखराज बिस्साहिहाइन وأملا الحافظ العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل. الحافظ العراقي مستدرك حاكمه مستخرج كرشة كنتو شامبون نقطة بارني. تو أمرا ونشوا بقول بوجي شو دو صحيح إنه بور مستخرج كرا هيجة تانوين. برون شاب غرون ثري بوري مستخرج كرا هيجة. أمي بعض بعض بحب شيلام جا أبنا ذري كي بطي دين كيسو كاز دي بو كاز دهوا كي أُشيت أُشيت مونو كوري كاز دهوا. كنتو ماشي مدت مونه ثاكنا. إكتا غروب غروب هبن पांच जन पांच जन को ग्रुप हबें ग्रुप है क्ज करबें जेमन सबाई कल के पाँच जन पाँच जन को ग्रुप हुए मुस्तखरजर ओपर सबा एक एक ग्रंथ चयन करबें और से ग्रंथर ओपर नेटे सार्च दिए मक्तवा सामेले सार्च दिए जतटुकू बुझते पर ग्रंथटा कार लेखा ग्रंथटा पावा आना प्रकाशित क्या ना अप्रकाशित 
তো বুঝিন যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে কে প্রকাশ করেছে কোন প্রকাশনী কে তা হাকিক করেছে এটা আর যদি প্রকাশিত না হয়ে থাকে তাহলে কি পাণ্ডুলিপি কোথাও আছে কি না না নাই না হারিয়ে গেছে এটা নাই এই ছোট্ট জিনিসগুলো পাঁচজন পাঁচজন আলাদা হয় এক একটা করে মোস্তাখরাজ গ্রন্থ নেবেন এক একটা করে মোস্তাখরাজ গ্রন্থ নিয়ে কালকে নিয়ে আসবেন এটা কাজ দিলাম বুঝতে বুঝতে পারা গেল কি কাজ মোস্তাখরাজ গ্রন্থগুলোর যে লিস্ট আছে নাম আছে দরকার হয় লিস্টেরই নাম অনলাইনে সার্চ দিলেন দিয়ে পাঁচটা পাঁচটা করে গ্রুপ হবেন আপনারা গ্রুপে প্রত্যেক গ্রুপ একটা মোস্তাখরাজ গ্রন্থ নিবে এবং সেই গ্রন্থটার কি অবস্থা এখন প্রকাশিত না অপ্রকাশিত প্রকাশিত হয়ে থাকলে কোন প্রকাশনী থেকে কার তাহাকিকে প্রকাশিত আর অপ্রকাশিত হয়ে থাকলে পাণ্ডুলিপি আছে না একদম হারিয়ে গেছে কোনো খোঁজ খবরই নাই এটা খুঁজে নিয়ে আসবেন পাঁচজন পাঁচজন করে গ্রুপ হবেন ইনশাআল্লাহ তারপরে আমাদের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই আলোচনা দু এক শব্দের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে একটা আলোচনা বাকি থেকে গেল সেটা কালকে করব ইনশাল্লাহ এখন দুটি আলোচনা করে আজকে দ্বার শেষ করে দিই একটা আলোচনা হচ্ছে যে হাদিসের প্রকার যেটা ইবনু সালাহ করেছে এক নাম্বার মুত্তাফা কালাইয়ের হাদিস সবাই আমরা জানি এই প্রকারটা দুই নাম্বার হচ্ছে মানফারা দা বিহিল বোখারি শুধু বোখারির হাদিস তিন নাম্বার হচ্ছে শুধু মুসলিমের হাদিস চার নাম্বার হচ্ছে সহি আলা শার্তি শাইখাইন শাইখাইনের শর্তে সহি পাঁচ নাম্বার হচ্ছে আলা শার্তিল বোখারি ছয় নাম্বার হচ্ছে আলা শার্তি মুসলিম আর সাত নাম্বারে হচ্ছে এগুলো বাদে যাদের মধ্যে সহির শর্ত পাওয়া যায় আর গ্রন্থগুলোর যে সিরিয়াল বললাম সেই সিরিয়ালে এক নাম্বারে সহি বোখারি সহি মুসলিম এক নাম্বারে সহি বোখারি তারপরে সহি মুসলিম তারপরে আসবে ইবনে খুসাইমা তারপরে ইবনে হিব্বান তারপরে মুস্তাদের আগে হাকিম যেগুলোর উপর সহির হুকুম লাগানো হয়েছে শর্ত রাখা হয়েছে যে হাদিস সহি ওইটার মধ্যে হনি সহি হুকুম লাগাননি কিন্তু মারফু ওই মোরসাল মনকাতে মাকতু এগুলো বাদ দিলে মহাত্মা মালিক সহি বোখারির পর্যায়ের দাঁড়াসে বলেছিলাম তারপরে হচ্ছে যে এই যে সাজানোটা স্তরভেদটা এই স্তরভেদটা সর্বক্ষেত্রে চলবে না দেখা যাচ্ছে যে ইবনু হিব্বানের একটা হাদিস মুস্তাদরাকে হাকেমের একটা হাদিস মোতাওয়াতের আর সহি বোখারির একটা হাদিস খাবরে আহাদ তো ইবনু হিব্বানের এই হাদিসটা প্রাধান্য পাবে সহি বোখারির ওই হাদিসের উপরে তো এটা হলো ব্যাপক নিয়ম কিন্তু প্রত্যেক হাদিসের ক্ষেত্রে এটা চলবে না বরং প্রত্যেক হাদিসের ক্ষেত্রে কারা আইন দেখতে হবে সেই কারা আইনগুলোর একটা হচ্ছে মোতাওয়াতির হওয়া সেই কারা আইনগুলোর একটা হচ্ছে হাদিসটা মাশুর হওয়া এবং পুতিস মাশুরের প্রত্যেকটা সানাদি সহি হওয়া এই কারা আইনগুলোর একটা হচ্ছে যে মুসালসাল বিল আইম্মা হওয়া আর এই কারা আইনগুলোর মধ্যে আরও আসে যে এমন একটা হাদিস যে হাদিস সহি বোখারিতেও আছে যে হাদিস সহি মুসলিমেও আছে যে হাদিস সহি ইবন খোসাইমাতেও আছে যে হাদিস সহি ইবনে হিব্বানো আছে যে হাদিস মুস্তাদরাকে হাকিমও আছে বা যে হাদিস কুতুবি সিত্তার বাকি বইগুলোতেও আছে তাহলে এটা একটা হাদিস এই হাদিসের মজবুতি কিন্তু অন্যরকম হবে ইত্তাফাকা আলাই হিলা ইম্মা বিসে হাতিকি আর একটা হাদিস দেখাচ্ছে শুধু বোখারিতে আছে আর কোথাও নাই তখন এই হাদিসটা কিন্তু শুধুই বোখারির হাদিসের উপর প্রাধান্য পাবে সানাদের বিষয়টা এগুলো কারাইন বলতেছি কারাইন দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আলাদা আলাদা হাদিসের উপর তো এই গেল হালকা কিছু কারাইন যেগুলোর উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হাদিসের উপর সিদ্ধান্ত হবে এখন আজকের যেটা শেষ আলোচনা ইমাম হাকিম সহি হাদিসকে দশ ভাগে ভাগ করেছে তাদের উপর রাবিতে আছে ইমাম হাকিম সহি হাদিসকে কয় ভাগে ভাগ করেছে দশ ভাগে তার মধ্যে পাঁচটা হচ্ছে মোত্তাফাক আলাই যেগুলোর বিষয়ে সব ইমাম একমত যে হাদিস সহি তার দাবি অনুযায়ী ইমাম হাকিমের দাবি অনুযায়ী আর পাঁচ প্রকার হচ্ছে যেগুলোর বিষয় কি আছে ইখতেলাফ আছে সহি হবে কি হবে না এক নাম্বার হচ্ছে এমন সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণিত যে সাহাবি থেকে যে সাহাবি মাঝুল নয় ওই যে সঙ্গেটা যেটা মারেফাত উলমিল হাদিসে আছে এমন সাহাবি যে সাহাবি মাঝুল নয় যে সাহাবি থেকে বর্ণনাকারী দুইজন তাবি এবং এইভাবে শেষ পর্যন্ত এটা হলো এক নাম্বার সহি দুই নাম্বার এমন সাহাবি যে সাহাবি থেকে বর্ণনাকারী একজন প্রতি স্তরে এরকম একজন কিন্তু কেউই মাঝুল নয় তিন নাম্বার হচ্ছে যে তাবি থেকে বর্ণনাকারী একজন আর চার নাম্বার হচ্ছে মা তাফার রাদাবি সিকাত মেনাল গারা এব যেগুলো থেকে সেকাহ মজবুত রাবিরা একক হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের সাথে ওই হাদিস বর্ণনায় কেউ সঙ্গী নেই মজবুত রাবি একাই একক হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের সাথে ওই হাদিস বর্ণনায় কেউ সঙ্গী নাই এই হাদিসও সহির অন্তর্ভুক্ত পাঁচ নাম্বার মা তাফার রাদা বিহি বাজুল আবনা আনা আবা ইহিম আনাজদা দিহিম এমন হাদিস যেত আনিল ইবিন ইবিন আনা বিহি আনজাদ দিহি আমির ইবনি শোয়েব আনা বিহি আনজাদ দিহি এইভাবে যেগুলো আছে সেই যে হাদিসগুলো যেগুলো আনাবিহি আনজাদ দিহি মর্মে বর্ণিত 
সেই হাদিসগুলো হলো পাঁচ নাম্বার প্রকার একদম অন্য একটা আজীব একটা প্রকার যেটার সাথে আমাদের প্রকারের কোনো দূর দূরতম কোনো সম্পর্ক নাই আর বাকি যে পাঁচটা মোখতলা ফিস ওই হাদিসের প্রকার এক নাম্বার মুরসাল যেটা নিয়ে ইখতেলাফ আছে দুই নম্বর মুদাল্লিসের হাদিস যদি সারাহাত না করে সেমার সারাহাত বিশ্বেমা যদি না থাকে তাহলে মুদাল্লিসের হাদিস তিন নম্বর মোখতলাফি ওয়াসলিহি ও ইরসা আলিহি ওয়াসল এবং ইরসালের মধ্যে ওয়াসল মানে মারফু আন আর ইরসাল মানে মুরসালান হাদিসের মধ্যে ইখতেলাফ হয়ে গেছে সানাদে যেটা মাউসলান বর্ণিত না মুরসালান বর্ণিত চার নম্বর রেওয়ায়ত গাইর এল মুতিন দুর্বল রাবিদের বর্ণনা কিন্তু একদম মিথ্যুক না হালকা দুর্বল রাবিদের বর্ণনা পাঁচ নম্বর রেওয়ায়তুল মুক্তাদি আহ ইদা কান ও সদিন বেদাতি রাবির বর্ণনা যদি বেদাতি সত্যবাদী হয় তাহলে এই পাঁচটা প্রকার হচ্ছে মোখতালাফি সহি হবে না হবে না এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে বিতর্ক আছে আর আগের পাঁচটা হলো যে এতে কোনো বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব নাই এই মোটামুটি আজকের দার্স বাকি আজকের দার্সের সারমর্ম আর আগামীকাল আমরা চেষ্টা করব আপ্রাণ সহির আলোচনা শেষ করার বাকি পারবো কিনা আল্লাহ ভালো জানে আজকের দার্সের সারমর্ম হচ্ছে যে মুস্তাদেরাকে হাকিমের হাদিসগুলোর উপর হুকুম ইবন সালা রাহিমাল্লাহ বলতেছে যে যদি শুধু তিনি বলে থাকেন সহি আর কেউ সহি না বলে থাকে তাহলে কমসে কম হাসান পর্যায়ের যতক্ষণ না ইল্লাত প্রকাশ পাবে আবু সাদ আল মালিয়ানি বলতেছে তার বইয়ের একটা হাদিসের উপর হুকুম ঠিক নাই একটা কথা একটা মন্তব্য তার ঠিক নয় ইমাম জাহারি বলতেছে তার এই মন্তব্য বাড়াবাড়ি বরং এই মন্তব্য করার যোগ্যতা সে নয় বরং হাদিসের ওই মুস্তাদেরাকে হাকিমের তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আলা শার্তি শেখাইন আলা শার্তিল বোখারি আলা শার্তি মুসলিম আর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে যে যেগুলো আলা শার্তিল বোখারিও নয় আলা শার্তি মুসলিমও নয় আলা শার্তি শেখাইনও নয় কিন্তু হাদিসের সানাদ হাসান বা সহি মজবুত জিয়াদ আল হেসান আল জিয়াদ লেখা আছে বনার ভুল পরিভাষায় এই হচ্ছে আর বাকি বইয়ের বাকি অংশ হচ্ছে গারায়েব এবং মানাকির তো তিন ভাগের এক ভাগ হলো ঠিক মন্তব্য সঠিক আর চার ভাগের এক ভাগ হলো না বোখারির শর্ত না সহির শর্ত তিনি সহি শর্ত লাগিয়েছেন হাসান পর্যায়ে আর একটা হলো এগুলোর বাকি যা আছে সেগুলো সবই মানাকির বা আজায়েব গারায়েব এরকম আর ইমাম আসকালানি বলতে সে মুস্তাদরাকে হাকিমের এক প্রকার রাবি হচ্ছে ওই সমস্ত রাবি যাদেরকে ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম এহতেজাজান দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে মুস্তাদরাকে হাকিমের এক প্রকার রাবি হচ্ছে তারা যাদের ইমাম বোখার ইমাম মুসলিম মোতাবাহাতান সাওয়াহেদান গ্রহণ করেছে আর মুস্তাদরাকে হাকিমের এমন এক প্রকার রাবি হচ্ছে না ইমাম বোখারি ইমাম মুসলিম ইহতেজাজান গ্রহণ করেছে দলিল হিসেবে না মোতাবাহাতান সাওয়াহেদান গ্রহণ করেছে তখন এই জাতীয় ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে ইমাম হাকিম বলেননি যে আলা শার্তিল বোখারি সহি আলা শার্তিল মুসলিম সহি আলা শার্তি সাহি খানি অধিকাংশ সময় বলেননি কিছু কিছু সময় বলে ফেলেছেন ও অহিমা ফি এবং ভুল করেছেন কথা তো স্পষ্ট এই হচ্ছে তিন প্রকার এখানে একটা কথা বলিনি কালকে যেমন আমরা বলছিলাম যে আলা শার্তি শেখেন হওয়ার জন্য আলা নাফসিল কাইফিয়া হতে হবে এরকম একটা কথা আসছিল না কালকে ওখানে আরও একটা কথা যোগ করতে হবে যে রাবি তাকরিবু তাহাজিবে পালাম লেখা আছে খ বোখারি আর হাদিসে ওই রাবি পাচ্ছি বলে দিলাম আলা শার্তিল বোখারি ভুল হবে দেখতে হবে যে এই রাবিকে ইমাম বোখারি দলিল হিসেবে এনেছেন না মোতাবাহাতান সাওয়াহেদান এনেছেন যদি মোতাবাহাতান সাওয়াহেদান হয় তাহলে বলা যাবে না যে আলা শার্তিল বোখারি মানে শুধু খা লেখা আছে আর বলে দিলেন তাহলে হবে না হ্যাঁ মূল বোখারির মধ্যে থাকতে হবে তারপরের যেটা আমাদের আজকের আলোচনা ছিল সেই ইবনে খোজাইমা ইবনে খোজাইমা ইবনে হেব্বানের উপর সারমর্ম মন্তব্য হচ্ছে যে তারা কেউই ইল্লাত এবং সাজের শর্ত লাগাননি তাদের বই আর হ্যাঁ ইল্লাত এবং সাজের শর্ত লাগাননি আর জব্দের শর্ত ইবনে খোজাইমার মধ্যে আশা করা যায় প্রবেশ করানো যায় জারাহের দিক থেকে আর ইবনে হিব্বান জব্দের শর্ত লাগাননি তিন নম্বর তাদের তিন যে দুইজনের নিকটই হাসান এবং সহি হাদিস একই তারপরে সহিব নে খোজাইমা একটা বড় কিতাব ছিল যেটা আমাদের নিকটে আছে এটা মোক্তাসার চার খণ্ডে প্রকাশিত বড় কিতাব হারিয়ে গেছে নাই যদি ইবন খোজাইমা কোনো হাদিসের মাতান আগে উল্লেখ করেন সানাত পরে উল্লেখ করেন তাহলে হাদিসের মধ্যে সমস্যা আছে ত্রুটি আছে যদি আর ইবন খোজাইমা আর ইবন হেব্বানের মধ্যে কে বেশি প্রাধান্য প্রাপ্ত ইবন খোজাইমা বেশি প্রাধান্য প্রাপ্ত দুইটা কারণে ইবন খোজাইমা ইবন হেব্বানের চাইতে বেশি মোতাসাদ্দিন আর ইবন খোজাইমা ইবন হেব্বানের ওস্তাদ 
আর ইবনু হিব্বানের বিষয়ে বাকি আলোচনা হচ্ছে যে ইবনু হিব্বান রাহিমাহুল্লাহ মাজহুল রাবিদেরকে তাওসিক করার দিক থেকে মুতাসাহিল কেননা তার নিকটে প্রত্যেক ওই রাবি যার উপর জারাহ নাই তিনি সেই রাবি আদল সে রাবি নাই পড়ায় এই জন্য তিনি মাজহুল রাবিদেরকে তার বইয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের হাদিসকে তিনি সহি বলেছেন তো এই দিক থেকে তিনি মুতাসাহিল আর ইবন হিব্বান আর ইবনু খুজাইমার গ্রন্থে যদি কোনো হাদিস থাকে তাহলে সেই হাদিসের উপর আমরা কি হুকুম আরোপ করব ইবনু সালাহ বলতেছে প্রত্যেক যে গ্রন্থ যাতে শর্ত সহিহের শর্ত লাগানো হয়েছে তাতে যে হাদিস আছে সে হাদিস সহি আর যদি তাতে না ওই গ্রন্থ যদি এমন গ্রন্থ না হয় যে গ্রন্থে সহিহের শর্ত আরোপ করা হয়েছে তাহলে দেখতে হবে যে ইমাম নাচ করেছে কিনা যেমন ইমাম ত্রিমিজি যদি নাচ করে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা গ্রহণ করব। তো এই কথার উপর হাফিজ ইবনু হাজার আসকালিনী বলতেছে যে আপনার এই কথা ভুল এই জন্য যে ইবনু হিব্বান আর ইবনু খোজাইমা আপনি নিজে স্বয়ং সহি হওয়ার জন্য যে পাঁচটা শর্ত লাগিয়েছেন সেই পাঁচটা শর্তের দুইটা শর্তই ইবনু খোজাইমা এবং ইবনু হিব্বান লাগায়নি তাহলে কি করে আপনি তাদের গ্রন্থে থাকা হাদিসকে সহি বলতে পারেন দুই নম্বর হচ্ছে তাদের গ্রন্থে থাকা হাদিস যে সহি নয় তার দলিল হচ্ছে যে তারা সহি এবং হাসানের মধ্যে পার্থক্য করেন না মাঝুল হাদিসের মাঝুলেরও হাদিসকে ইবনু হিব্বান রাহিমাল্লাহ সহি বলে দেন আর জব্দেরও শর্তারোপ করেননি সুতরাং এই এই কারণে এই গ্রন্থের হাদিসগুলোকে ডাইরেক্ট সহি বলা যাবে না দুই নম্বর হচ্ছে ইবনু হিব্বান আর মুস্তাদের আগে হাকিমের মধ্যে তুলনা এতে নির্ভরযোগ্য মন্তব্য এটি যে ইবনু হিব্বান বেশি মজবুত আর মুস্তাদের আগে হাকিম কম মজবুত বেশি মোতাসাহেল মুস্তাদের আগে হাকিমের লেখক আর কম মোতাসাহেল ইবনু হিব্বান সুতরাং ইবনু খোজাইমা সবার আগে তারপর ইবনু হিব্বান তারপর মুস্তাদের আগে হাকিম মুস্তাখরাজ গ্রন্থের সঙ্গে আমরা পড়লাম নির্দিষ্ট একটা বই নিয়ে ওই বইয়ের সকল হাদিসকে নিজ সানাতে বের করা এবং মুসান্নিফকে ছেড়ে মুসান্নিফকে বাদ দিয়ে মুসান্নিফের শায়েখ বা শায়েখের শায়েখে গিয়ে মিল খাবে আর দুই নম্বর হচ্ছে আমরা পড়লাম যে অনেক সময় না হলে হুবহু ওই সানাতে উল্লেখ করে না হয়তো আলিকান উল্লেখ করে আর এটা তার বইয়ের জন্য কোনো ত্রুটি নয় তার বইকে এই এগুলো কারণে মুস্তাখরাজ থেকে বের করে দেওয়া হবে না তারপরে তারপরে পড়লাম যে মুস্তাখরাজ হওয়ার জন্য নাফসুল মাতান হুবহু মাতান হতে হবে এটা শর্ত নয় বরং মুস্তাখরাজের মাতান আর সহি বুখারির মাতানে পার্থক্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক সুতরাং মুস্তাখরাজের কোনো হাদিস নিয়ে বলা যাবে না রাহুল বুখারি বা আখরাজাহুল বুখারি তারপরের কথা হচ্ছে যে মুস্তাখরাজের সানাদের রাবি মজবুত হতে হবে এটাও শর্ত নয় এই জন্য মুস্তাখরাজে কোনো রাবি দেখলে বলা যাবে না যে এই রাবি মজবুত আর মুস্তাখরাজেও কোনো অতিরিক্ত অংশ যদি থাকে সেটাকেও সাথে সাথে গ্রহণ করা যাবে না বরং দেখতে হবে ইমাম বোখারি আর যিনি মুস্তাখরাজ করছে তার মাঝে যে সানাদটা আছে এই সানাদে কোনো সমস্যা আছে কি না তারপরে আমরা দেখলাম মুস্তাখরাজের যে ফায়দা উপকারিতাগুলো মুস্তাখরাজের ফায়দা হচ্ছে হাদিসের মধ্যে মজবুতি সৃষ্টি হয় হাদিসে অতিরিক্ত কিছু শব্দ পাওয়া যায় যেটা থেকে হাদিসের ব্যাখ্যা করা যায় মুভাম রাবি থাকলে স্পষ্ট হয়ে যায় কেউ মুদাল্লিস থাকলে সারা হাত সেমা পাওয়া যায় ইত্যাদি যে উপকারিতাগুলো সেই উপকারিতাগুলো মুস্তাখরাজ থেকে পাওয়া যায় যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না এত মহান উপকারিতা তারপরে আমরা আলোচনা করলাম যে হাদিসের প্রকারগুলোর আলোচনা করলাম তার মধ্যে একটা প্রকার যেটা আমাদের মাঝে মাসুর সেটা আলোচনা করলাম এবং সেটার কারাইন বললাম যে কারাইনের কারণে এই প্রকারগুলো চলবে না সে কারাইনের মধ্যে আছে মোতাবাতের হওয়া সে কারাইনের মধ্যে আছে মাসুর হওয়া সে কারাইনের মধ্যে আছে একই হাদিসকে সব ইমাম সহি বলেছে সব ইমাম তাদের নিজ নিজ বই নিয়ে এসেছে আর একজন হাদিসকে শুধু একজন ইমাম নিয়ে এসেছে আর এক হাদিসের সানাদের সব মুসলসাল বিল আইম্মা সব আইম্মা এই রকম যে কি কারা কারাইনগুলো বললাম এই কারাইনগুলো সামনে রেখে হাদিসের উপর হুকুম লাগাতে হবে তারপরে ইমাম হাকেম সই হাদিসের যে দশটা প্রকার করেছে একটা মোত্তাফা কালাই আর একটা মোখতালাফ ফি সেটা বললাম এই বলে আজকের আলোচনা শেষ করতেছি আগামীকাল চেষ্টা করব আজকের আলোচনারও যেগুলো ছুটে গেল যেগুলো থাকলো তাদেরই বড় রাবি থেকে যেগুলো বাদ থেকে গেছে পুরো সহির আলোচনা যাতে শেষ করা যায় আগামীকাল ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আর দার্স টানা তিন ঘন্টা হোক নাকি হ্যাঁ আমার তো একবার করে মনে হচ্ছে যে দেড় ঘন্টা পরে মনে হয় আর বোঝা যাবে না হ্যাঁ কি জসিম ভাই শরীফ ভাই না শেষ করেই দেবো ইনশাল্লাহ দেখি কালকে কালকে যদি পারি তাহলে সকালে তিন ঘন্টা কেমন হচ্ছে সময় বাড়ায় দেখি হ্যাঁ
নাচখানের সময় বিরতি আসাদ ভাই আপনি কি জন্য জিজ্ঞেস করলেন আখরাজা রহু এমনি পার্থক্য আছে আখরাজা এবং রহুর মধ্যে কিন্তু বোখারি বললে কোনো সমস্যা নাই